سلام دانشجوهای عزیز امروز میخوام به شما آموزش این ظرف یخی رو به شما یاد بدم این ظرف یخی همجوری که مشاهده میکنین از یخچال شخصی خودمون بیرون اومده و سعی کردیم تمام اندازه ها رو به وسیله کلیس اندازه گیری کنیم و طبق یک روش سالید ورک که ممکنه برای شما بسیار مفید باشه رو به شما انتقال بدیم این البته این مدل دیگه هست یه جای دیگه هست اینم به همین ترتیب چیزی که من ساختم این هست این مدلی که ساخته شده با کمک سالید ورک همجوری که مشاهده میکنین درست شد ما دانشوی عزیز برای این کار باید بریم تو محیط سالید ورک و بریم تا پلن رو اسکیچش کنیم اسکیچش کردیم میریم سنتر لکتنگولر یعنی سنتر لکتنگولر همجوری که میدونین این شکلیه اندازه گذاری میکنیم دیویست و بیست و نو و هفتاد دو میلیمتر خب میریم توی فیچرز اکسترودد باس اینو سی و پنج میلیمتر سی و پنج میلیمتر میگیریم حالا که سی پنج میلیمتر گرفتیم میگیم اینو اسکیچش میکنیم اسکیچش کردیم نرمال میریم دیگه به این صورت رکتنگلور رو انتخاب میکنیم به این شکل خارج میشیم اندازه از اینجا به اینجا رو سه میلیمتر میگیریم و اندازه اینجا به اینجا رو یه میلیمتر میگیریم حالا اندازی اینو میدیم سی و چهار و اندازی اینو میدیم سی و چهار حالا این که تایید شد خارج میشیم میریم تو فیوچرز اکسترودد کت اکسترودد کت رو همینجوری که مشاهده میکنیم باید لاین بیس سه باشه این و زاویه اینو اینو اساسش میکنیم دیگری رو بیس سه درجه میذاریم بیس سه درجه گذاشتیم تاییده تایید که شد میریم فلیت فلیت سه میلیمتر در نظر میگیریم میلیمت در نظر میگیریم اینو یه ذره میچرخونیم و اینا رو فلیت میکنیم تایید میشه حالا که تایید شد میریم توی ایزومتریک این انجام شد میریم توی لینیر پدن لینیر پدن البته این رو ما دلیتش میکنیم که مزاهم نشه میاییم روی این دیرکشن رو انتخاب میکنیم یعنی به رو دیرکشنش رو که این ور نیست به سمت اون ور انتخاب میکنیم اندازه سی و پنج دارو در نظر میگیریم سی و پنج دارو در نظر گرفتیم میشه دوتا میخوام در این سمت دوره در دیرکشن دو همجوری که میبینید این باید برعکس بشه حالا این هم باز هم میذاریم سی و پنج تا تعداد پنج تا رو میخوان 
کدوم رو میخوایم این ایکس رو و همراه با فیلیت رو میخوایم اینجا ببینیم فیچرز اند فکس فیچر فیسس هم میذاریم اینو تایید میکنیم تایید شد این انجام میشه حالا ما میاییم اسکیچش میکنیم اسکیچش کردیم اینجا رو اسکیچش میکنیم اسکیچش کردیم نرمال نرمال که کردیم میایم این چهار سلی رو انتخاب میکنیم به این صورت تایید کی شد میاییم توی اد ریلیشن اینو همراه با اینو کولیدیرش میکنیم دوباره باز اینو با این کولینیرش میکنیم خب فاصله تایید میشه فاصله این اینو میذاریم یک میلیمیت یک میلیمیت گذاشتیم میهیم خط های انتخاب میکنیم به این شکل ترمش میکنیم این هم ترمش میکنیم این هم ترمش میکنیم این هم ترمش میکنیم اندازی اینو میدیم ده و اندازی این اینو میذاریم سه دو چهل شیش ممایه سه دو خب سه دو چهل شیش ممایه سه دو رو میذاریم این اندازه رو میدیم بیست و شیش و شست و چهار خب حالا این آماده شده ما اینو میاییم باید میرور رو یعنی این اینو باید بندازیم اونجا خب برای این کار برای اینکه راحت تر این کار رو بکنیم میاییم اینجا به اینجا رو وصل میکنیم یه خط رهنما انتخاب میکنیم یه خط اینجوری وسطش رو میگیریم این به خاطر اینکه ما بتونیم اینو میرور کنیم حالا میرور رو راحت این رو انتخاب میکنیم نسبت به این خط میرورش میکنیم تایید میشه تایید کی شد حالا کاملا این آماده هست ما باید اینو اکسترودت کت بکنیم اکسترودت کت کردیم فاصله 23 در 23 در میاریم ولی اینجا درجه سینزده درجه انتخاب میکنیم سینزده درجه انتخاب میکنیم تایید میشه حالا اینکه آماده شد میریم تا با نگاه میکنیم پلیت سه میلیمتر ایج اینا ایج باید باشن خب دوباره این ایج ببینین همه ایج شده خب حالا ایج این کاملا درست شده حالا میاییم به این صورت دوباره تاییدش میکنیم یعنی اسکچش میکنیم نرمال میاییم یه خط به این شکل انتخاب میکنیم دوباره میریم روی اد ریلیشن این و اینو پارالش میکنیم دوباره این این پارالش میکنیم تایید میشه اندازه اینو فاصله این دوتا رو میذاریم یک میلیمیت دوباره فاصله اینجا اینجا رو میذاریم یک میلیمیت یک میلیمیت شد 
میایم فاصله از اینجا و اینجا رو میذاریم پنج و نیم میلیمتر حالا تایید شده حالا میایم یه خط کاملا میگیریم به این صورت این اسکیچ رو تایید میشه تایید که شد میریم روی تاب و اکسترودت کت اسکرودت کت رو میریم تا پایین خب این کاملا در اینجا آماده شد حالا ما وقتی که اینو انجام دادیم به این صورت الان میریم توی شل شل و سمینمت انتخاب میکنیم میریم تمام صفحات میزنیم این و این 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 و این تایید میشه شد. کاملا این آماده شده شلش میاییم تو اینو تایید میکنیم یعنی اسکیچش میکنیم کانورت انتیتی میکنیم کانورت انتیتی کردیم میریم توی نرمال یعنی نمای رو رو نمای رو رو میاییم ترمش میکنیم اینا را ترمش میکنیم ترمش میکنیم میام یه خط میگیریم یه خط میگیریم اینجا رو میگیریم به این صورت میکنیم حالا که آماده شد کاملا انتخاب شده این فیوچرز یک میلیمتر انتخاب میکنیم کاملا انتخاب شد از بالا دوباره اسکیچش میکنیم نرمال نرمال که شد میاییم یه خط میگیریم به این صورت قد ریلیشن این و این رو موازیش میکنیم دوباره خط میگیریم میگیم این ترمش میکنیم این خطه میگیریم اینجا و اینجا و اینجا خب ترمش میکنیم خب این که قیمت شد معلومه که این اسکیچ درسته میریم تو نرمال و اکترودت باس فیوچرز این بلایند رو ورتکس میکنیم اینو تا 
to opt vertex in direction sham mir mimar vertex تایید میشه خب ببینید این کامل بسته شد میایم اینجا رو اسکچش میکنیم اینجا رو اسکچش کردیم تا پلان تا پلان میایم این خط رو انتخاب میکنیم انتخاب کردیم اینجا انتخاب میشه البته این اضافه هست اینو اضافهش هست میکنیم یه نقطه درست وسطشو میگیریم اینجا که بتونیم ما چارزلی رو در اینجا تثبیتش کنیم فاصله اینجا رو میگیریم ده و فاصله اینجا رو میگیریم ده خب اینکه ده انتخاب شد دوباره میاییم دوباره یه خط رهنما از اینجا وسط میگیریم چون وسط بوده میاریم به اینجا وصل میکنیم حالا وصل که شد دوباره باز این سنتر رو میگیریم به این شکل که تایید شد خب اد ریلیشن این و اینو کلینیرش میکنیم و این و اینو کلینیرش میکنیم خب کلینیر هست این کلینیر شد به این شکل حالا ما میاییم به این شکل اینو میبوریم و ترمش میکنیم خب اینجا به این صورت حالا یکی دیگه هم همین کار رو میکنیم یعنی میاییم وسط اینو میگیریم اینجا انجام میدیم ریلیشن این خط رو این خط رو کلینیرش میکنیم خب کلینیر که شد میگیم یه خط رو میگیریم به این صورت وسطش رو میگیریم ترمش میکنیم حالا این کامل درست شده البته کپیش میکنیم کپی انتیتی کپی انتیتی کردیم میهیم به این شکل کیپ ریلیشن رو میذاریم حرکت میدیم به اینجا اینو کامل میکنیم به این شکل خب حالا خب این اسکیچ ها که به این صورت انجام شد ما باید اکسترو کت کنیم دلیلش این که این دوتا رو در اینجا گذاشتیم بخاطر این که ما بتونیم به وسیله لینیر پدرن اینو انتقال بدیم پس اول میریم روی خود اکسترودت کت اکسترودت کت رو در یه میلیمتر کاملا انجام میدیم حالا یه میلیمت انجام شد که حالا میبینین اینا انجام شده حالا میریم توی سرک لینیر پدر لینیر پدر اینو انتخاب میکنیم که همون سمت و تعداد پنج تا سی پنج تا خب اینو به این صورت انجام میدیم خب میبینیم که کاملا انجام شده و تایید میشه حالا که تایید شد میریم رو میرور میرور رو فرانت پلان فرانت پلان میبینیم که اینجا کاملا اینا انجام شد تایید میشه 
تایید میشه حالا این شبکه این ریز به خاطر اینکه آب وقتی توش میریزم بتونه از اینجا شوره کنه بره توی این که بتونیم راحت این رو پارش کنیم تاییدش میکنیم سکچش میکنیم هیچ کردیم از بالا میبینیم اینو میبینیم میاییم رو خط به این شکل انتخاب میکنیم خب اندازی اینو میدیم ده اندازی اینو میدیم ده اندازی اینو میدیم بیست و پنج خب بیست و پنج که شد دوباره یه خط میگیریم اینجا میگم این اندازه رو میدیم بیست و پنج بیست و پنج که دادیم این اندازه رو میدیم بیست بیست که دادیم خط میگیریم به این شکل حالا این اندازه رو میدیم بیست و پنج حالا بیست و پنج انجام شد این رو میذاریم این اسکیچ درست شده فولی دفاینج هست و استرودت باس رو ده میلیمت میگیریم به سمت پایین ده میلیمت تایید میشه تایید شد میاییم به این شکلی که میبینیم به این صورت اینجا رو اینجا رو اسکیچش میکنیم اسکیچش کردیم میریم نمای چپ و روی سلوت استریت سلوت رو انتخاب میکنیم میهم اینو Futures Extruded باس میکنیم این ور میزنیم ده تا خب این که به این صورت تایید شد دوباره اینو اسکیچش میکنیم اسکیچش کردیم میاییم به این صورت نرمال حالا این شکل انجام میدیم ترمش میکنیم حالا میریم رو ایزومتریک و اینو اکسترود باس میکنیم این ور اینجا باید بزنیم up to service یعنی اینجا up to service میکنیم تایید میشه خب حالا این به این صورت انجام شده حالا میاییم اینو اسکیچش میکنیم اسکیچش کردیم میاییم به این صورت این رکتانتلور سرکه رو میگیریم به این شکل سینزده میلیمتر رو در نظر میگیریم سینزده میلیمتر سینزده میلیمتر رو در نظر میگیریم و سینزده 
semimetro semimetro اندازه میگیریم خب بعد از اینکه این درست شد این سفر رو اسکچش میکنیم اسکچش کردیم نرمالش میکنیم نرمال که کردیم میایم یه خط رهنما سنتر لاین میگیریم این نقطه رو یه خط این شکلی درست میکنیم بعد میایم اندازه اینو چلی یک و نیم نیمتر میزنیم بعد این اندازه رو شیش و چهل و سه میگیریم دایره با قطر دوازده میزنیم تواز یکی زدیم خارج میشیم اکسترودت باس اکسترودت باس میریم توی ایزومتریک اکسترودت باس رو پنج میلیمتر انجام میدیم خب پنج میلیمتر که انجام دادیم میایم اینجا رو اسکچش میکنیم اسکچش کردیم دایره با قطر شیش میزنیم با قطر شیش میزنیم تایید میریم فیوچرز اکسترودد باس اکسترودت باس رو 20 میلیمتر انجام میدیم تایید تایید که کردیم میام میچر کنیم اینو این صفحه رو اسکیچش میکنیم اسکیچش کردیم نرمال بعد این رو به این صورت حساسش میکنم که بتونیم این دایره رو بزنیم میبینین اینا این مرکز ها نشون داده کاملا این هم آر سه یعنی قدر شیش دوباره میریم سر همون ها اصل مطلب و اکسترودت باز اکسترودت باز چیز حدود دوازده میلیمتر رو انجام میدن تایید خب حالا این که درست شد میاییم اینو رنگشو عوض میکنیم به سفیدی میزنیم که اون مدلش هست این مدلش سفیده کاملا وقتی رندرش کردیم سفید میشه خب حالا این درست شد وقتی که این درست شد همجوری که میبینید رندر شده به این شکل و ما باید این قفسه جایگاه اون ظرف یقی رو که به این شکل هست درست کنیم بعد بتونیم اون دوتا رو رو این به این صورت منتاج کنیم به این شکل منتاج کنیم همجوری که میبینید به شبیه خود مدل اصلی در اومده برای این کار باید بریم روی این رو خود سالید ورک سالید ورک رو باید روی تاپ پلان رو اسکیچش میکنیم اسکیچ کردیم میریم روی سنتر رکتنگلر سنتر رکتنگلر به این صورت انتخاب میکنیم اندازه اینو میدیم دویست و هشت و اندازه اینو میدیم صد و هفتاد و هفت صد و هفتاد و هفت فیوچرز اکسترودد باس سی تا رو انجام میدیم سی تا رو انجام دیدیم تایید میشه تایید که شد میایم اینو اسکیچش میکنیم 
اسکچش کردیم از تاپو در نظر میگیریم یه خط رهنما به این شکل اینو به این صورت انجام میدیم که بتونیم میرور کنیم بعد میاییم یه خط رو به این صورت انتخاب میکنیم به این شکل بعد یه خط هم به این شکل رو انجام میدیم خب حالا ترمش رو کنیم حالا باید اندازه بدیم اندازه اینو باید بدیم سی هفت مویز هشتاد و دو و اندازه اینو باید بدیم بیست و پنج بیست و دو ادرلیشن این کوینسایت میکنیم اینو خب حالا این که درست شد میاییم اینو میرورش میکنیم میرورش کردیم نسبت به کدوم خط این خط تایید میشه تایید که شد میریم ایزومتریک اسکرودت کت اکترودت کت رو درال میزنم حالا این درست شده میاییم اینجا رو اسکیچش میکنیم اسکیچش کردیم میریم نرمال میاییم بیزی رو انتخاب میکنیم بیزی رو که انتخاب کردیم به این شکل میاییم اندازی اینو و اینو میدیم چهل و اندازی این اینو میدیم ده خب تایید میشه فیچرز میریم اکسترودت کت اکسترودت کت رو انجام میدیم چهل میلیمت میزنیم اینجا تایید میکنیم حالا این به این صورت انجام شده حالا میاییم اینجا رو اسکیچش میکنیم اسکیچش کردیم میریم تاب تاب یه خط انتخاب میکنیم به این شکل اندازی اینجا و اینجا رو میدیم پونزه و اندازی اینجا اینجا رو میدیم ده این اندازه رو میدیم سد و نمد و سی مومای سی و دو خب حالا این رو به این شکل انتخاب میکنیم میهیم تو اد ریلیشن این اینو موازیش میکنیم پرالش میکنیم کو ما منصف چیش انجام میدیم خب بعد از اینکه این رو اندازه گرفتیم میهیم میرورش میکنیم یعنی خطی رو به این صورت از وسط میگیریم و سعی میکنیم اینو میرورش کنیم نسبت به این خط خواب را تایید میشه و این دوتا خط رو با هم وصل میکنیم وصل که کردیم دوباره اینو میاییم وصلش میکنیم تایید میشه و بیم اینو اکسترودت کت میکنیم اکسترودت کت روال فرم اسکیچش میکنیم 
نرمالش میکنیم اینو نرمال کردیم میاییم رکتنگولر این رکتنگولر رو به این صورت انتخاب میکنیم انتخاب که کردیم میاییم اندازی اینجا و اینجا رو میدیم سینزده میلیم و این اندازه رو میدیم 23 میلیمیت 23 میلیمیت فیوچرز اکترود باز 7 میلیمیت انتخاب میکنیم تایید میشه تایید که شد میریم تو ایزومتریک حالا میهیم اینو میرارش میکنیم نسبت به فرانت پلان چی رو اینو خب این که تایید شد حالا میریم روی اینو اسکیچش میکنیم اسکیچش که کردیم میریم نرمال خط رو انتخاب میکنیم یعنی اینجا اینجا رو انتخاب میکنیم سلیکت میکنیم این اندازه رو میدیم پنجاه و سه ممیز هشتاد و سه دوباره یه خط دیگه رو انتخاب میکنیم به این شکل این اندازه رو میدیم چهار و نیم چهار و نیم که دادیم دوباره میاییم یه خط انتخاب میکنیم از این نقطه اینجا رو میدیم هفت هفت که دادیم می اندازه اینو میدیم ده یعنی از اینجا میگیریم به این صورت این اندازه رو میدیم ده حالا از بیلین انتخاب میکنیم میم اینجا تاییدش میکنیم یه سه نقطه ای رو به این شکل تایید میکنیم حالا اینم یه ذره میچرخونیم به این شکل میاریم یکم انعنا میدیم انعنا میدیم تایید میشه حالا که تایید شد میریم تو ایزومتریک ایکس رودت باز پونزده این مر از اومد اینو میذاریم پونزده پونزده انتخاب کردیم تایید میشه تایید که شد میهیم تو این من رو میچرخونیم اینو اسکیچش میکنیم اسکیچش کردیم میریم همون نرمال به این صورت بعد میهیم یه چارخونه به این صورت یعنی رکتنگولر رو به این صورت انتخاب میکنیم انتخاب که کردیم فاصله اینجا و اینجا رو میدیم یک و هشتاده فاصله از اینجا اینجا رو میدیم یک و بیست و شش خب این اندازه رو یک و بیست و شش دوباره میدیم هفت نوید سی این اندازه رو میدیم هفت هفت و هشت حالا تایید میشه 
देखिए मेरी इजोमेट्रिक एक्सट्रूडेड कैट एक्सट्रूडेड कैट फैमिली में ट्राई तो खा سمیلیمتر انتخاب کردیم به این شکل حالا اینو رو اسکیچش که کردیم به این صورت میخوام اینو سفر رو این سفر از اینجا بگذرونیم از این خط یه سفر انتخاب میکنیم به این شکل ذره و موازی با فرانت پلان باشه کاملا فولی دفعن شده فولی دفعن شده حالا ما میاییم به این صورت اینو میرورش میکنیم کدوم صفحه این صفحه حالا چی باید باشه این اکسروکت باید باشه به این صورت و باز به این شکل این رو هایدش میکنیم و این هم هایدش میکنیم خالا ببینین این کاملا درست شد بعض این که درست شد بیاییم اینجا رو تایه اسکیچش میکنیم اسکیچش کردیم نرمال دایره ای می این وسط اینو می گیریم دایره ای به همین قطر می زنیم تایید خط تا انتخاب می کنیم به این شکل خارج می شیم ترمش می کنیم خب بعد می آیم خارج که می شیم اکسترودت کت می کنیم اینو رو کت رو آل دایکت رو کت بلایند حالا این درست شد حالا که درست شد میاییم این رو سکیچش میکنیم اسکیچش کردیم میریم خط رهنما رو میگیریم از این وسط میگیریم میاریم اینجا به این شکل و اندازه رو هفتاد شیش ممایز هفتاد شیش ممایز چهل یک انتخاب انتخاب که کردیم میاییم به این شکل میاییم یه میگیریم درست وسطشو خارج میکنیم حالا که خارج کردیم اینو میاییم یه صفحه میگیریم از اینجا بگذره با فرانت پلان موازی باشه فولی دفعن حالا فولی دفعن شده میاییم میرور میکنیم میرور میرور که کردیم همین صفحه رو صفحه رو که کردیم میان این اسکی این این و این میرور خب ببینیم این درست شده این هم اسکی هایدش میکنیم خب میریم یه صفحه انتخاب میکنیم از اینجا ده میلیمتر کافیه 
بعد میایم اینو بعد میایم این سفر رو اسکچش میکنیم اسکچش کردیم میایم نرمال و سناخته رو انتخاب میکنیم نقطه تایید شد این آفست آفست همون دو میلیمتر کافی کافی یه خط میگیریم به این شکل که فلش رو بسازیم اینو اینه که ساختیم حالا میهیم درست وسط این وسط این رو انتخاب میکنیم حالا این ترمش میکنیم اینو رش به این صورت انجام شده حالا یه خط میگیریم و هم میبینیم که این قرمز شده درسته و کپی انتیتی میکنیم کپی انتیتی میکنیم اینو به این شکل میاریم حرکت میدیم به این شکل تایید میشه تایید که شد ایزومتریک میریم میریم فیوچرز سپلیت لائن سپلیت لائنش بکنیم سپلیت لائن کردیم اینو هایدش بکنیم هایدش که کردیم میم اینو به این صورت پاکش بکنیم و سعی بکنیم اینو رنگیش کنیم آبیش میکنیم اینو تایید میشه حالا این درست شد خب یه کاری رو که انجام ندیم این بروش اینی باید اینجا رو ببریم خب اینه اسکیچش میکنیم اسکیچش کردیم نرمال نرمال که رفتیم یه خط انتخاب میکنیم یعنی به این شکل انتخاب میکنیم حالا اندازه میدیم پونده و, و فاصله از اینجا اینجا رو میدیم بیست بیست که دادیم حالا این نقطه رو یعنی این اسکیچ رو کانترش میکنیم یعنی میبندیمش همجوری که میبینید خب حالا ایزومتریکش میکنیم ایزومتریکی کردیم میاییم اکسترودد باس اکسترودد باس تایید و, و این کامل انجام شد خب حالا وقتی که این درست شد اینو میبریم توی اسمبلی تو اسمبلی اینو بروزش میکنیم بروز تو این اسمبلی به این صورت اینو اوکی میکنیم اوپنش میکنیم اوپن که شد اینو به این صورت ولی میدونیم که توی اسمبلی این دیت تریمتریک اینو ایزومتریکش میکنیم ایزومتریکش که کردیم بعد میاییم دوباره اسمبلی انسرت کمپانت بروزش میکنیم اینو 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 اوکیش میکنیم خب این که به این صورت هست اول میای میتش میکنیم میت میایم کانسنتریکش میکنیم یعنی این ایج رو با این ایج هم مرکز میکنیم هم مرکز کردیم تایید میشه 
تایید کی شد اینا یکم میبریم این ورتر دوباره میایم میتو کوین سایت میکنیم کوین سایت اینی که این صفحه رو با با این کوین سایت میکنیم تایید میشه تایید کی شد میایم رو تو متریک حالا این یه ذره کچ شده مثلا این پرارش میکنیم اینو نسبت به این پرارش میکنیم حالا این جا افتاد دوباره خارج میشیم insert component بروز باز همینو بروزش میکنیم میتش میکنیم کانسنتریکش میکنیم هم مرکز هم مرکز که کردیم تایید میشه یه ذره میبریم جلوتر اینو دوره کوین سایتش میکنیم یعنی این صفحه رو با این صفحه کوین سایت میکنیم تایید میشه تایید کی شد خارج میشیم بازم این مسئله پرارل مونده این صفحه رو با این پر... با این پرارلش میکنیم تایید میشه این کاملا انجام شده دانشوی عزیز امیدوارم مورد تایید قرار بگیر البته اینو میتونیم رندرش کنیم رندر کردیم به این صورت در میاد